names of the deportees here for the first time last year, none of us could have imagined that deportations would return to the European continent. Today, over a million of Ukrainians have been deported to Russia. Today, we also pay respect to them. But we will not read their names out of concern for their safety and security. Since Russian invasion in Ukraine in February 24th, and according to the Verkhovna Rada of Ukraine Human Rights Commissioner, more than 400,000 Ukrainian civilians, including, think about it, 200,000 children have been forcibly deported at the Far East of this fascist state. Егор Пивоваров, тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Бельгії. Сьогодні разом з Європейським парламентом посольство спільно вшановує річницю депортації радянського режиму багатьох народів і націй Європи. Ця трагічна подія, яка мала місце в історії, на жаль, зараз повторюється у наш час, у 21 столітті, коли те ж саме відбувається на підконтрольних фашистському путінському режиму території, загарваних Росією під час збройної агресії. Ми зараз є свідками спірального повторення історичних подій, з яких, на жаль, людство ніяких уроків так і не винесло. Саме тому ми сьогодні вшановуємо пам'ять тисяч жертв депортації, примусової депортації, де Україна була одним із епіцентрів. І наше головне завдання – це берегти історичну пам'ять, це донести до світової спільноти і продовжувати це робити про ті кричущі порушення прав людини, про ті скалічні долі сотень тисяч людей, які вже зараз, у 2022 році, мають місце у центрі Європи, в Україні. Ми маємо спільно з нашими міжнародними партнерами притягнути путінський режим до кримінальної відповідальності. І пам'ять про історичні події, я сподіваюся, завадить путінському режиму далі робити ті злочини, які продовжуються. Спільно з нашими друзями ми обов'язково досягнемо справедливості, над чим ми зараз і працюємо. Стефан Войтєх Шепєтовський, Хелена Ренігєр, Хелена Ястшембовська. Anna Narożna, Wanda Wachowska, Helena Bobel. Uh, we try to come together and uh, commemorate people's suffering uh, because of uh, bo both awful totalitarian uh, regimes. Uh, uh, Hitler, German uh, Hitler uh, atrocities, as well as, as Soviet Bolshevik uh, atrocities. Both our nations were, were victims uh, to this. Uh, unfortunately, once more, we, we see the suffering. The, his Excellency Ambassador of Ukraine is to mention thousands, actually hundreds of thousands of people already departed from the territory of Ukraine during this war. Uh, we know that it started in 2014 and there were victims, people deported, imprisoned, deported, captured, but now it is so massive and atrocities are unbelievable. So we commemorate this also remembering those who we are not able to name, not yet. Uh, hopefully we'll be able to do this because uh, we participate over political divisions and over borders in special group in the European Parliament uh, that is dedicated to remembrance, national remembrance and joint remembrance. <laughs> Initiator of this event, Raza Yuknevichiene, MEP of Lithuania, former Minister of Defense of Lithuania, is a spiritus movens of this, but, but we support her and we collaborate with her and uh, be sure uh, all the time we remember 
Ukrainians as well and contemporary suffering Ukrainians. Because of the land occupied or because of the 